but anyway we're not we're not installing it immediately we're waiting for the um actual plan right when yeah, yeah. will it be available uh, notes in there where you need to provide the name of the resources who will be able to support us during the disaster recovery activities all right team if there's no more questions i'll send the notes in probably the next couple of hours and then we'll progress from there okay all right thank you have a nice day bye Yung first two years ko is IT technician ako sa isang large supermarket chain dyan. Um, ang ginagawa ko is nag update ako ng mga POS machines nila for the price of the uh, price changes, yung mga wing scale nila, mga wifi, nagagawa ako ng mga serang computer sa, sa um, office nila do sa supermarket itself. And then after that, on the same company, on the same supermarket chain, napadala naman ako sa head office nila. So, ang ginagawa naman namin is tagagawa naman ako ng mga processes as systems analyst. Um, kami nag-distribute ng mga processes na pwedeng uh, na kailangan gawin ng mga um, resources dun sa branches. Doon din ako nakakuha ng skill ng pagiging system administrator or application administrator. So, nag-transition sila from one system to another system during that time and trainin nila ako of um, proper training para maging system administrator. Ako lang yung mag-isang system admin nun during that time for that um, supermarket chain. And doon nga, yung training nga na yun, syempre sila yung nagbayad. So, kailangan nila akong i- bond for two years. So, nakatali ako sa supermarket na for two years after nung training. And then, after nung, nung bond is lumipat naman ako ng another company na nagbigay naman sa akin ng opportunity para makapunta dito sa Australia. So, ayun po. After ko pong mag-work dyan sa isang supermarket chain dyan, is nag-decide po ako na lumipat ng trabaho. Um, mostly po kasi nag-start na pong mag-build yung ang um, family namin. So, si, si Hannah po is nandiyan na, of course, may mga gastusin po. And I think mas mag expand po yung opportunity kung lilipat po ako ng um, isang IT firm. So, lumipat po ako rin kahit hindi ganun kalakihan yung taas ng sahod. Ang importante po nun, inisip ko that time is libre po yung, yung health insurance kasama po si Jessa and si Hannah. And malaking tulong na po yun during that time. Noon na pa rin po ako sa IT firm dyan sa Pilipinas is pinagtrabaho ko po ng maigi. I've been working for 9 hours, 10 hours, 11 hours, 12 hours. Kung may mga extra work pa po, talaga pong kinukuha ko and kailangan pong ma-deliver ko on the specific deadline. Kasi po, kung hindi niyo po po nakikita yung vlog na yon, sinabi ko po na hard work, doon mag start lahat ng swerte. And doon mag start lahat ng opportunities para sa sarili mo o sa pamilya mo. So, IT consultant po ako doon. Um, may mga nakilala po akong mga colleagues na uh, dito po sa, sa Australia naka-base. And sila po actually yung nagbigay sa akin ng opportunity para makapunta dito sa Australia. Nakita po nila yung, yung quality ng trabaho ko. Nakita po nila yung dedication ko. And I'm, I'm very flattered na nakita po nila yon. Mamaya po kikwento ko kung ano po nangyari. Paano po talaga tayo nakapunta dito sa Australia. Siyempre, mas masarap ang kwento pag may kape. So, gawa muna tayo ng kape. grams para double shots. Yep. So, year 2012, may isang opportunity na mapunta ako sa US para sa isang client. So, habang um, nasa bench ako so sa, sa IT consulting firm pag sinasabing nasa bench is wala kang specific project nagantay ka ng next project so either mag, mag training ka magturo ka ng mga um, bagong resources so well nasa bench ako during that time is nag kaso ako ng US visa unfortunately hindi natuloy yung US so medyo nakakalungkot however Na, na isip ko lang, ipin yung isang kulig ko, para kamustahin. Actually, wala naman talaga akong plan na, na pumunta ng Australia. Para kamustahin lang sila. No? So, minessage ko sila sa, sa messenger during that time. 
And tinanong nila kung ano daw project ko at the moment. Eh, sinabi ko, wala. nag ako sa, sa bench. Dapat na, uh, papunta ako sa US pero hindi natuloy. Sinabi nila bigla, there's an opportunity dito sa Australia. Kung gusto mo, um, tatanong ko sa manager namin during that or manager nila during that time kung possible na from Manila mapunta dito sa Australia for a temporary working visa. Siyempre, before ako mag-go sa mga plano ko, sinabi ko muna kay Jessa, nag-usap muna kami kung ano yung mga pros and cons ng mga actions na or mga plans namin. And um, napag-agrihan naman namin na okay lang na temporarily um, pumunta muna ako sa abroad para at least makapag-ipon ipon di ba? Kaya nga po, so dumating ako dito sa Australia as an IT consultant po. Alam ko po na temporary lang yung magiging road ko dito for one year pero inisponsoran pa rin sila Jessa and si Hana ng IT firm. So libre po yung, yung um, plane ticket, yung visa processing po nila which is uh, maganda po, di ba? So ang plano po is uuwi po kami ng December 2013 para dyan po mag um, Pasko sa Pilipinas. However, hindi na po ako pinayagang mag-leave noon kasi nga may nag-open po na bagong opportunity para sa akin. During that time po, hindi ko pa po un unsure pa rin po kami kung ano pong mangyayari. May so medyo malungkot po kami na December 2013 hindi po kami makakapag um, Pasko diyan sa Pilipinas. Syempre iba pa rin po ang Pasko diyan sa Pilipinas, di ba? Hindi mo po makakasama yung ibang kapamilya po natin, um, kapuso, kabrix. Um, however, Um, doon po nag-start yung mga pinto at mga pintana na magbukas uh, para sa mga oportunidad dito sa, sa Australia. And looking back, parang uh, sabi na po na siguro swerte rin na hindi kami um, nakauwi during that time kasi ang ano pala is nakita nila yung dedication, yung hard work and yung quality ng work na ginagawa ko rito. And may plan pa rin po pala sila and especially si God para sa, sa akin and para sa pamilya ko. Pinapatapong pala sa akin ni Jessa to, uh, pang linis ng sahig. Tapon muna natin siya sa basurahan. dito sa pula yung mga general waste and then um, doon naman yung mga recycling so dahil recyclable to dito natin siya tapon so ayun nga hindi kami nakauwi ng 2013 so nagdecide na kami dahil nga mag-aaral na si Hana is dito na lang siya papasukin libre naman yung um, school dito so 2013 still Um, trabaho, trabaho, trabaho. 2014, nakita ulit ng mga bago kong managers yung, yung quality ng work, yung effort, yung dedication. Kasi tayo mga Pilipino talaga may ma, mas, masisipag naman talaga tayo eh. Um, and yung quality ng work natin is talagang um, minsan nag excel pa doon sa mga um, hindi Pinoy. So nakita nila. Ang, during that time, ang headcount ko is nasa Manila pa. So that means, um, naka 457 visa nga ako rito. Pero pag natapos yung kontra ko, um, and na-terminate yung kontra ko, kailangan namin bumalik sa Pilipinas. Fortunately, binigyan nila ako ng opportunity na um, maging local dito. That means na kapag natapos yung contract namin for that specific client, hindi ko na kailangan mag sa Manila. Dito na yung magiging um, home base ko and lahat ng interaction namin is, is dito na talaga. So, nasiyan ako kasi doon during that time is pumasok sa isip ko, maybe it's an opportunity for us na maging PR and maging citizen. So again, December 2013, malungkot na malungkot talaga kami, hindi kami nakapagpasko. But, may plano talaga ang, ang Diyos sa atin. Um, tulad nung nangyari sa amin na nagbukas yung mga opportunities and yung swerte dahil sa hard work and dedications at sa quality ng trabaho na naginagawa natin. Malinis na ba ito? Nagpita lang muna natin.
So it's 2023, nandito pa rin po kami sa Australia. Australian citizen na po kami um, since last year sa awa po ng Diyos. Si Jessa po is nagtatrabaho na rin siya. Um, she manages a small shop malapit lang po dito sa, sa Brisbane CBD, malapit po dito sa bahay. Nasa IT consulting pa rin po ako. Um, same company po after 10 years hindi po ako umalis. Malaki po talaga yung utang na loob ko dun sa, sa company na to. Nakwento ko po itong buhay namin kung paano kami nakakuha ng trabaho dito sa Australia. Paano po kami um, nakapunta dito sa Australia, hindi po para ipagmayabang. Ang gusto ko po sana is maging inspirasyon po sa ating mga kababayan, sa ating mga kapamilya na kahit ano pong pagsubok yung dumaan, kahit ano pong oportunidad yung na-miss, may mga darating at darating pa rin po. As long as dedicated po kayo um, and yung quality po ng work nyo is um, maganda, may mga darating at darating pong opportunity sa inyo and sa pamilya nyo. Another po na, na reason bakit ko po dinocument to is kami po kasi yung una dito sa line ng family namin na, na napunta dito sa Australia. And gusto ko paglaki ni Hannah, kung makita man niya itong video na to is alam niya yung mga um, bakit, bakit kami pumunta rito, um, paano, paano kami nakapunta rito. Kasi pag may apo na ako, yung apo ko, na uh, apo nung apo ko, is hindi ko na masasabi, di ba? Di ba? Although alam ni Hannah, kasi first time niya na experience, uh, mas maganda pa rin kung may babalik-babalikan siya. Ayun lang po, um, salamat sa uh, pagsama sa akin. Babalik na ako sa opisina, uh, mag-meeting mag na kami. Kailangan ko munang magsulat ng ibang emails and sumagot sa ibang emails, documentations. Maraming maray pong salamat and I hope you enjoy this kind of vlog. Um, hindi pa makalabas, sobrang busy sa work pero pag nakalabas um, sama ko din po kayo. Salamat and thank you sa, sa pagstay panonood. Inga!